Hallo Leute, ich bin's, euer Pancave. Letztes Mal hatten wir uns um das Thema gekümmert, was ist Redstone überhaupt und was kann man damit machen. Heute werden wir uns um das Thema Delay kümmern. Dazu gehören einmal die Repeater, einmal die Inverter und einmal die Clocks. Ähm, wir fangen am besten ganz einfach mal mit den Repeatern an. Und zwar, wenn wir hier eine ganz normale Linie haben, mit einer Redstone Torch gepowert, dann ist an dieser Linie nichts Besonderes dran. Und wenn wir hier einen Repeater hinten dran stellen, dann sorgt dieser Repeater nicht nur dafür, dass das Signal, wenn es ja hier mal so ein bisschen schwächen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen länger führen, dann sieht man, dass das hier schon relativ schwach ist. Der Repeater sorgt nicht nur dafür, dass das Signal wieder aufbereitet wird, sage ich mal, oder erneuert wird, sondern der Repeater ist auch dafür da, um einen Delay einzufügen, also um eine Verzögerung. Die Verzögerung entsteht ähm, dadurch, indem es, indem das Signal hier reinkommt und erst mit einer ja, mit einer bestimmten Verzögerung wieder hier vorne rauskommt. Wie groß diese Verzögerung ist, das hängt vom Repeater ab. Es gibt an einem Repeater vier Einstellungen. Das ist die erste Einstellung, das bedeutet, die Torch Torches sind ganz nah beieinander und dann hat der Repeater nur einen Tick Verzögerung. Wenn man Rechtsklick darauf drückt, dann hat man zwei Ticks, nochmal drei und beim letzten Mal haben wir dann vier. Danach geht es wieder von vorne los. Ein Tick ist im Übrigen genau 0,4 Sekunden lang. Das bedeutet also, wenn ich jetzt diese Torch hier wegnehme, dann zieht sich das hier hin und geht hier hinten dann um genau 0,4 Sekunden später wieder aus. Wir können das Ganze mal nach vorne führen. Und, ach, hier sehen wir schon mal, hier ist das Signal zu Ende, also tun wir hier einfach noch einen Repeater rein. Den stellen wir auch einfach mal auf Stufe 4. Ach, na komm schon, so. Und dann gucken wir mal. Wenn wir jetzt also diese Torch hier wegnehmen, dann dürfte es fast eine Sekunde lang dauern, bis das Signal hier hinten ausgeht. Zack, ganz schön lange. So, das war's zu den Repeatern, zu der Verlängerung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass das manchmal ganz nützlich und manchmal total störend sein kann. Aber das werden wir noch sehen. Kommen wir zum nächsten Thema, ähm, den Invertern. Die Inverter hatten wir letztes Mal schon besprochen. Das heißt, ihr wisst jetzt, was sie machen. Ich sag's es nochmal kurz, sie drehen die Signale, ups, die Signale um. Also aus aus wird an und aus an wird aus und ich mache hier mal wieder Tag. So Und jeder Inverter, das heißt immer wenn ein Redstone in einen Block reingeht und da dran eine Fackel ist, dann ist das ein Inverter und dann hat dieser Inverter genau einen Tick. Den kann man, anders wie beim Repeater, nicht verstellen. Anders als beim Repeater, nicht verstellen. Wenn wir jetzt mal so durchzählen, haben wir vier Inverter. Das bedeutet, wir haben vier Ticks Delay. Gucken wir mal, wenn wir jetzt hier also eine Torch hinsetzen, dann müsste diese Redstone-Linie hier genau vier Ticks später an angehen. Ja, passt. Ihr könnt mir das jetzt einfach glauben oder die Zeit stoppen oder was auch immer. Jedenfalls, es sind genau vier Ticks. Das ist so vorgegeben von Minecraft und ist auch ganz gut, weil dann kann man sich ein bisschen daran orientieren, wie lange jetzt etwas dauern wird. Ähm, das letzte Thema, was ich jetzt heute noch besprechen möchte, ist hieran angelehnt. Es, ist die, es sind die Clocks. Und zwar nutzen die Clocks eben diese Verzögerung aus, um ein Signal in bestimmten Abständen zu geben, sozusagen. Ich baue hier die Clock einfach mal fertig. Und wir gucken einfach mal, was hier passiert. Wenn wir uns mal hier das hier anschauen, dann sehen wir, dass das immer an, aus, an, aus, immer im gleichen Rhythmus funktioniert. Okay, jetzt wissen wir, dass es funktioniert, jetzt müssen wir noch wissen, warum. Das ist im Prinzip ganz einfach, und zwar, wenn wir jetzt hier eine Torch hinstellen, 
Dann geht das hier rein, wird ausgemacht sozusagen. Hier wird es wieder angemacht, hier wird es wieder ausgemacht, hier wird es wieder angemacht und die Torch, die hier dran hängt, die geht wieder aus. Das heißt, die Torch müssen wir jetzt hier entfernen. Dort geht das hier erstmal aus, dann das an, aus, an. Und das hier, das ist das Wichtige, das geht aus. Dadurch geht die Torch aber wieder an. Und dann geht das wieder rum und dann geht die Torch wieder aus und wieder an und wieder aus und wieder an und so weiter. Und da man das jetzt nicht von Hand setzen möchte, macht man einfach diesen hier. Wenn ihr auch so eine Clock bauen wollt, dann empfehle ich euch mindestens fünf dieser Inverter zu nehmen. Theoretisch könnt ihr auch drei benutzen. Es ist aber so, dass die dann extrem leicht ausbrennen. Ich zeige euch das hier einfach mal. Ups. Was, was mit einer Torch passiert, wenn sie ausbrennt, seht ihr gleich. Da. Diese Torch hier ist ausgebrannt, denn es kommt kein Strom in diesen Block rein. Und deswegen, dadurch, dass sie durchgebrannt ist, hier ist es jetzt bei dieser hier, ist sie nicht an, obwohl eigentlich kein Strom reingeht. Das heißt, sie müsste eigentlich an sein. Die aktivieren sich meistens von selbst wieder. Hier jetzt gerade nicht. Ähm, ja, es ist ziemlich unsicher, nur mit dreien zu bauen. Ich an eurer Stelle würde, wie gesagt, lieber hoch fünf nehmen, weil das dann einfach besser ist. Ansonsten könnt ihr natürlich für Clocks auch noch ganz normal Repeater benutzen. Und zwar, wenn ihr beispielsweise sagt, ihr wollt alle vier Ticks äh, ein Signal bekommen, dann setzt ihr hier ganz kurz ein eine Fackel dran, damit es hier so ein bisschen Strom gibt, aber nicht genug, um den ganzen Stromkreis zu füllen, denn sonst würde das hier passieren. Und äh, dann würde sich einfach nichts mehr bewegen. Deswegen nur ganz kurz und dann leuchtet das hier immer alle vier Ticks auf. Das ist genau das gleiche im Prinzip wie das, nur mit einem unterschiedlichen Delay. Und anders gelöst. Ja, das war es im Prinzip, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Ähm, was ich letzte Mal noch vergessen hatte zu sagen, war, dass ich diese Map ähm, ab sofort immer benutzen werde. Das heißt, ich werde einfach alles, was ich euch in den Videos zeige, nebendran irgendwie daran setzen. Und ich werde auch, wie ich das hier auch schon gemacht habe, jedes abgeschlossene Projekt, sage ich jetzt mal, ist ja kein richtiges Projekt, aber immer wenn wir so etwas abgeschlossen haben, dann werde ich das nochmal mit Schildern versehen, wo dann genau drauf steht, was passiert. Hier invertiert das Signal und so weiter und hier die Torch Power, den Redstone und was weiß ich noch alles. Ähm, und dann werde ich irgendwann, ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird, diese Map zum Download anbieten. Das ist eine Flat Map, das heißt, hier passiert sonst nichts. Hier kommt wirklich nur dieses Redstone Gedöns rauf. Und damit ihr euch dann auch zurechtfindet und nochmal nachschauen könnt, was war denn nochmal was und so weiter, werde ich dann einfach hier alles mit Schildern versehen. Aber gut, für diesen Part soll, für diesen Part soll es dann soweit gewesen sein. Im nächsten Part wenden wir uns dann schon der Logik zu. Die ist extrem einfach eigentlich. Man muss ein bisschen überlegen, aber ihr braucht überhaupt gar keine Angst davor zu haben. Es wird super einfach werden. Ich werde euch das alles erklären. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns, Leute. Bis dann. Ciao.